先生僕の病気を治してくださいええ、実生活で困ってることそりゃたくさんありますよ僕も男ですからねガツガツガツガツ行きたいですよいや女性のあなたにはわからないと思いますけれどもね男だっていざとなればガツガツしたいもんです治りますかね僕の僕の猫舌いや先生いや僕は真剣なんです本気で言ってるんです猫舌を治してほしいんです保険聞きますかねとりあえずそれだけでも聞いといてくださいありがとうございます先生こんなこと言うのはあれですけど先生も医者なんですから何か対処法の一つでもアドバイスでもいいです何でも何か僕に与えてください慣れることから始める<笑>分かってます確かに慣れることから始めることだとは思うんですけれどもでも僕異常な猫舌なんですだから人肌の温度でも熱く感じるんですえ常温の水からあ常温の水から徐々にお湯にしていくってことですか分かります分かるんですけれどもお言葉なんですがそのサラサラしているものならば大丈夫なんですただやはりドロッとしているものがダメでうん例えばシチューのようなものがダメなんですええああいうドロドロしたものが苦手何ですかこれシチューいやいやあの本物のシチューを持ってこいって言ってるわけじゃないんですあの先生わからない人だな僕が猫舌なのはあのあのあの下の方なんですいや信じてください本当なんですあのこっちの方があの猫舌なんです本当ですいや普段はライオンなんですいや本当なんです熱いのがダメなんですえ困らないだからさっきも言いましたけども人肌でも熱いんですよこっちが人肌でも熱いんですということはそのあの夜のあっちの方もできないわけですよお風呂に入るのも大変ですいつもこう物だけをこう出してですねえー、お風呂からお風呂に入るときはこう物だけをこう出していますいや自分が何とかすればいいってじゃあね言わしてもらいますけど修学旅行の時どんだけ大変だったか分かりますか同級生の前で一人だけこう物をですねこう水面から出してねえその日からあだ名はシュノーケルですよ。ねえ。水遁の術と呼ぶやつもいましたよ。ねえ。お願いします、先生。とりあえず、まずは人肌。先生のぬくもりからお願いします。先生のぬくもりをください。いや、これはもう医療ですから。先生。いや、先生、ちょっと、ちょっと、あ、あ,あ、でもまた。ジョイナンパやっぱこの方法しか出てこうへんけどな。